Cześć, z tej strony Mieszko Służewski. Możecie mówić na mnie Manfredi, zapraszam na brodate dźwięki. Dzisiaj chciałem poruszyć temat trochę mniej harmonijkowy, a bardziej muzyczny. Czyli zajmiemy się analogiami pomiędzy muzyką a językiem oraz jak to się ma do, do naszej nauki muzyki, nauki grania. Zapraszam. Temat analogii muzyki i języka to nie jest w żadnym wypadku mój wymysł. Wiele razy mówił o tym Wiktor Uten. Jeśli nie znacie tego pana, to bardzo polecam sprawdzić. Genialny basista i jednocześnie bardzo, bardzo dobry nauczyciel muzyki moim zdaniem. Bardzo dużo, dużo fajnych materiałów zrobił na ten temat. O, cześć Django. Wonysz. No super. Więc jeśli potraktujemy muzykę jako coś, co jest analogiczne do, do języka ludzkiego, możemy wyszczególnić taki szereg podobieństw. Przykładowo w muzyce mamy, mamy dźwięki, w języku mamy alfabet. Idąc dalej, w muzyce mamy akordy, jakieś kró bardzo krótkie zbiory dźwięków, interwały na przykład, a w y, języku mamy słowa. Następnie mamy całe zdania w języku, czyli w muzyce to są frazy muzyczne. Y, solo muzyczne można by przyrównać do pewnej formy wypowiedzi. I idąc dalej, jak weźmiemy sobie utwór symfoniczny, który jest już spisany, ma sztywne ramy i jest odtwarzany zawsze w ten, w ten sam sposób, możemy go sobie porównać do powiedzmy książki albo opowiadania. Ostatnia rzecz, w języku mamy pewien zbiór zasad językowych, takich jak gramatyka, deklinacja. Nie, nie jestem ekspertem od języka, ale jest, jest taki duży zbiór zasad językowych i w muzyce też mamy pewien zbiór zasad muzycznych. Teraz zastanówmy się, jak uczymy się języka. Jak uczymy się języka, jak jesteśmy dzieckiem i jak uczymy się języka, jakiegoś obcego języka, jak już jesteśmy dorośli. Bo to są dwie, dwie kluczowe sprawy. Jako dzieci uczymy się języka w najbardziej naturalny sposób. I w zasadzie każdemu z nas się to udało. Nie wszyscy są świetnymi mówcami, ale w zasadzie każdy z nas potrafi porozumiewać się przy pomocy języka. No i języka jak się uczymy? Przede wszystkim słuchamy. Słuchamy jak rozmawiają dorośli, słuchamy innych. Próbujemy powtarzać to, co ci dorośli mówią. I często nawet powtarzamy jakieś słowa, spodoba nam się jakieś słowo, zaczynamy je w kółko powtarzać, nawet nie znając jego znaczenia. Pomijam, że to są często brzydkie słowa. I potem nie wiemy, co to słowo oznacza, idziemy do mamy i mamo, mamo, a co to jest impotencja? No i mama potem w niezręcznej sytuacji musi dziecku tłumaczyć. Nie? Następnie, jak już nauczymy się mówić, idziemy do szkoły i tam dopiero uczymy się alfabetu, uczymy się czytania, pisania, a następnie poznajemy zasady gramatyczne, odmiany przez przypadki i tak dalej, i tak dalej. Yy, przy czym zauważcie, że już jako dorośli ludzie, komu z Was w codziennym życiu, w komunikacji przydaje się umiejętność rozbioru zdania na przykład, na, na wszystkie składowe. I kto z Was na co dzień mówiąc, wypowiadając się, korzysta z tych wszystkich zasad gramatycznych? Znamy je, faktycznie pomaga nam to analizować język, ale raczej jest to wąska dziedzina, którą zajmują się analitycy języka, lingwiści, językoznawcy. My używamy po prostu języka w naturalny sposób. W momencie, gdy uczymy się języka jako dorośli, jest już trochę inaczej. Znamy już z reguły alfabet, umiemy czytać i pisać i to są pewne narzędzia, które pomagają nam poznać ten język. Chociaż zauważcie, może większość z Was ma podobnie jak ja, tak przypuszczam, że uczymy się języka kilkanaście lat, potem jedziemy za granicę i się okazuje, że w ogóle nie potrafimy w tym języku rozmawiać. 
I dopiero po jakimś pobycie w tym miejscu, w momencie, gdy zaczynamy praktykować ten język, on dopiero zaczyna nam działać. Przełóżmy to teraz na język muzyki. Co większość z nas robi, co większość muzyków robi całymi dniami, jak się uczy grać? Siedzą na dupie i ćwiczą alfabet. Siedzą i analizują zdania, rozkładają zdania na części pierwsze. Bardzo mało grają. Ten czas poświęcony na, na ćwiczenie skal, pasaży jest, często się zdarza, że jest nieproporcjonalnie większy do czasu poświęconego na naukę fraz, naukę utworów. I tutaj taka sugestia, żeby spróbować zacząć uczyć się muzyki tak jak uczymy się języka. Czyli pierwsza rzecz słuchać, bardzo dużo słuchać, nie przestawać słuchać muzyki. Ja wiem, wielu, wielu ludzi twierdzi, że nie, nie mam czasu na słuchanie muzyki. Mamy teraz przenośny odtwarzacz, możemy sobie włożyć słuchawki, możemy robiąc cokolwiek słuchać muzyki i cały czas się osłuchiwać z tą muzyką. Druga rzecz, próbujmy tak jak dzieci naśladują dorosłych, czy tak jak staramy się uczyć stały, całych fraz, całych zdań językowych, ucząc się języka obcego, starajmy się tak samo uczyć grania na instrumencie. Weźmy sobie solówki, jakieś utwory, tematy. Uczmy się tego, próbujmy słuchać i powtarzać, nawet niekoniecznie rozczytując nuty, tylko właśnie tak jak przy języku. Słyszymy coś i starajmy się tego uczyć w taki najbardziej naturalny sposób. I w momencie, kiedy już się tego nauczymy, dopiero wtedy przejdźmy do teorii. Bo ta teoria, jedni mówią, że jest potrzebna, drudzy, że nie jest. Jest wielu muzyków, którzy nie znają teorii, a grają świetnie. Jest jeszcze więcej muzyków, którzy znają świetnie teorię, a grają przeciętnie. W każdym razie teoria na pewno się przydaje. Tylko, że w momencie, kiedy już yy, nauczymy się tych fraz, nauczymy się tych zdań, wtedy przeanalizujmy je, zastanówmy się, jakie one mają znaczenia, kiedy możemy ich użyć, w jakim kontekście, a niekoniecznie nie odwracajmy kota ogonem i nie uczmy się tego na opak, od drugiej strony, w sensie yy, nie uczmy się najpierw teorii i dopiero później przechodząc do tej praktyki. I zauważcie, jak uczymy się Uczymy się muzyki od tej drugiej strony, czyli zaczynamy od teorii, dopiero później przechodzimy do nauki utworów, nauki fraz, kopiowania solówek. To, to jest trochę tak, jakbyśmy budowali wypowiedź językową, skupiając się tylko i wyłącznie na, na zasadach językowych. Tak jakbyśmy pisząc książkę, zamiast zastanowić się nad tym, co mamy do powiedzenia, co chcemy przekazać. Siedli i myśleli, dobrze, to teraz muszę użyć yy, rzeczownika, mamy jakiś podmiot, potem mamy jakieś orzeczenie, jakiś czasownik, później wrzućmy sobie trzy przemiotniki, a później jeszcze jakiś przysłówek, bo tu brakuje przysłówka i koniecznie to musi być w czasie przeszłym tutaj, bo tak nam wynika z poprzedniego zdania. I gdzie w tym sens, gdzie logika? Wszystko teoretycznie jest poprawne. Językowo wszystko się zgadza, ale tracimy gdzieś ten sens wypowiedzi. I to się, to się wielu muzykom zdarza. Sam się łapię na tym, że, że ćwiczę gamy, pasaże, jakieś takie techniczne rzeczy, a zaniedbuję tą naukę zagrywek, naukę utworów. Ale takie mam ostatnio przemyślenia, że to jest chyba nawet ważniejsze niż ta cała teoria muzyki. Dla mnie, co prawda, może być już trochę za późno, bo zbyt dużo czasu poświęciłem na naukę teorii i teraz walczę z tym, jak przekuć to na wiedzę praktyczną. Ale dla tych z Was, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, taka sugestia, macie szansę nauczyć się grać na instrumencie, tak jak dzieci uczą się mówić i czerpać z tego wiele, wiele radości. I na koniec taki mały, mały spoiler, nad czym ostatnio pracuję. W planach mam stworzenie 
wielkiej bazy zagrywek harmonikowych w formie aplikacji. Plany są wielkie, czasu niestety jest mało, więc więcej na tę chwilę nie powiem, ale zapraszam do śledzenia mojego kanału, tutaj tknięcia przycisku subskrypcji, polubienia mnie na Facebooku, na pewno niebawem pojawi się więcej informacji. Trzymajcie się, cześć!